చంబో శంకర రేపు రిలీజ్ అవుతుందండి చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ అందరికీ నచ్చేలాగే సినిమా తెచ్చి పెట్టాము అందరూ ఆదరణ కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ప్రజలు ప్రజలకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలాగా శంకర్ ఈ సినిమాలో కనిపిస్తాడు మీకోసం చాలా చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డాడు శంకర్ ప్రజలకు ఒక కొత్త శంకర్ కనిపించాలనేసి చాలా కృషి చేసి ఈ సినిమా చేశాడు చాలా థ్యాంక్ యూ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవుతుంది నమ్మకంతో సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి శంకర్ చాలా చూసాము చాలా కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందండి అనుకున్న టైంలో అనుకున్న విధంగా తీసి ప్రమోట్ చేస్తున్నాము సినిమా డెఫినెట్గా హిట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను శంకర్ చూస్తే కష్టం మీకే అర్థమవుతుంది చాలా కష్టపడ్డాడు జిమ్ వర్కౌట్స్ ప్రతిరోజు నాన్ స్టాప్గా ఫైవ్ అవర్స్ చేస్తున్నాడు అది స్వయంగా నేనే చూశాను ఆ కష్టం చూసి ఇట్లా కూడా చేస్తారని తెలిసింది సినిమాకి హీరో ఉండాల్సిన నష్టాలన్నీ మన శంకర్లో కనిపించాయి కాబట్టి మన సినిమా స్టార్ట్ చేశాము ఈ సినిమా సంబంధించి మాస్ అంశాలన్నీ చాలా పుష్కలంగా ఉన్నాయండి సినిమాలో ఈ సినిమా మీకు అందరికి నచ్చితేనే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్రేక్షకులు ముందుకు వెళ్ళే కాపీ నేను రాత్రి చూడటం జరిగింది ఫైనల్ ప్రేక్షకులు ఏ చూస్తారు ఆ కాపీ నేను నిన్న ఇలా చెక్ చేసి చూడటం జరిగింది నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఎన్నో బ్యాక్ బక్స్ చూశాను అలా ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీకే బ్యాక్ బక్స్ ఈ సినిమా ఈ సింబో శంకర్ అవుతుందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మామూలుగా కొంతమంది ఏదో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి ఓ క్యారెక్టర్ వేసి చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ వేసి తర్వాత హీరో క్యాచ్ అప్ వేసి చాలామంది ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరో ఇప్పుడు ఉన్న టాప్ హీరోల దగ్గర అందరూ వచ్చారు అలాగే ఇంతకు ముందు చేసిన అన్ని ఆనంద బ్రహ్మ కానీ లేకపోతే ఆయన చేసిన మంచి క్యారెక్టర్లు అన్నీ వచ్చినా కానీ హీరోకి ఒక మాస్ హీరోకి ఓ పెద్ద హీరోకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా అందరి పరిస్థితి ఎప్పుడో హీరోగా ఇంట్రొడ్యూస్ అవ్వాల్సి ఉంది శంకరు ఈ సినిమా ద్వారా అవటం రమణరెడ్డి గారి అదృష్టం నా అదృష్టం ఈ సినిమా ద్వారా అవటం అలాగే ఆయన మిత్రుడు శ్రీధర్ గారి అదృష్టం ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడో హీరో అవ్వాలి ఆయన హీరో లక్షణాలు ఉన్నాయి కేవలం అతను కమెడియన్గా మాత్రమే అతను నవ్విస్తాడని ఇంతవరకు మనం అనుకున్నాము అతను లోపల ఏమున్నాయో అన్నీ మొత్తం బయట బయట తీశాడు ఈ సినిమాకి వన్ మెన్ ఆర్మీ షో ఈ శంకర్ ఇంతకుముందు చక్కల శంకర్ ఇప్పుడు శంకర్ నిజంగా ఆయనలో మనకి ఓ పవన్ కళ్యాణ్ కనిపిస్తారు ఆయనలో మనకి ఒక చిత్తం గారు కనిపిస్తారు ఆయనలో ఒక మనకి ఓ బాలకృష్ణ కనిపిస్తారు అందరూ కనిపిస్తారు సో అంత గొప్ప సినిమా ఇది ఇది నిజంగా చెప్తున్నాను మళ్ళీ 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 చెప్తున్నాను నేను ఎప్పుడు ఏ మాట నేను ప్రేమిస్తే సినిమా చేసిన జర్నీ సినిమా చేసిన పెద్ద సినిమా చేసిన ఎన్నో బ్లాక్ పర్సన్ నేను కూడా చూసినాయి అన్నీ నాకు కొత్త కాదు ఆ అనుభవంతో కూడా చెప్తున్నాను ఈ సినిమా సామాన్య ప్రేక్షకులకు అద్భుతంగా నచ్చే గొప్ప సినిమా అంటే మా మామూలు ప్రేక్షకులకు సామాన్య ప్రేక్షకులకు నచ్చే గొప్ప సినిమా మంచి మెసేజ్ కూడా ఉంది ఈ సినిమాలో సో ఈ కథ మంచి కథని ఎంచుకుని శ్రీధర్ గారు ఈ సినిమాని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఆ నమ్మకంతో నాకు ఈ సినిమా ఈ సినిమా మనం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకు ఏదైతే కథ చెప్పారో దానికి పది ఇంతలు అద్భుతంగా ఆయన ఆయన తీయడం జరిగింది అలాగే సాయి కార్తీక్ అసలు వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఆయన నిజంగా సినిమాకి ప్రాణం పోసాడు ఆ సినిమా ఆయన పాటల్లో కానీ ఆర్ఆర్లో కానీ సో ఎఫ్ఎం లాంటి అన్నింటిలో కూడా టాప్ వన్ సాంగ్స్ ఇప్పుడు అది నిలబడటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఇదంతా జరిగి మేమందరం ఇప్పుడు జనరల్గా చాలామంది సురేష్ బాగా కష్టపడతారు లేదా పొలం కష్టపడతారు అంటే కష్టపడతారు అంటే ఓ మామూలుగా అనుకున్నాడు అసలు కష్టపడ్డం ఏంటో నేను శంకర్ దగ్గర చూసా ఆయన డెడికేషన్ అంతా ఆయన దగ్గర చూసా ఆయన ఎంత స్ట్రగుల్ ఎంత చేసి అది రేపు సినిమాలో కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమా ఓవరాల్ మార్కులు అందరు మార్కులు రమరెడ్డి గారు ఆయన డబ్బులు పెట్టినా నేను అంత కష్టపడినా నేను డబ్బులు పెట్టినా శ్రీధర్ గారు ఎంత కష్టపడినా మొత్తం మార్కులు అన్నీ కొట్టుకెళ్ళిపోయి శంకర్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలమాట సో అంత గొప్ప సినిమా ఇది సో డెఫినెట్గా మీ అందరూ చూసి ఈ సినిమాని పెద్ద విజయం చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను అలాగే మా నా మా మీద నమ్మకంతో ఆయన క్రీడేట్ ఇష్టపోటర్ గారు ఆయన వచ్చి సార్ మేము ఈ సినిమా చేస్తాం సార్ అని వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చారు ఈ సినిమాకి ఎవరికి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఈ సినిమా మేము ఎవరు అడగ మేము సార్ మా సినిమా కొనండి నేనైతే ఎవరిని అడగల నాకు ఇంతమంది అందరితో పరిచయం అన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి సార్ మేము మన సినిమా ఎప్పుడు సార్ రిలీజ్ మనం చేద్దాం సార్ మనం చేద్దాం అని ఒక్కొక్క ఏరియంటి పది మంది పది మంది పదిహేను మంది అట్లా వచ్చి అడగటం అనేది నాకే షాకింగ్ అయ్యాయి అనమాట సో అంత వండర్ఫుల్ 
ఈ కథ మీద శంకర్ మీద శ్రీధర్ మీద నా మీద నమ్మకంతో ముందుకు వచ్చినటువంటి రమణ రెడ్డి గారికి ఈ సభా సందర్భంగా కొలజ్ఞలు చెప్పుకున్నాను మీ ఇద్దరం మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు మేము ఇలా కలిసి హ్యాపీగా ఉంటాము ఎవరు ఏమనుకున్నా సో అది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాను సో ఆయన ఎంత నమ్మకంతో నా మీద పెట్టి అంత డెడికేషన్గా ఈ సినిమాకి అందరం కష్టపడి చేసాము మీ అందరం కష్టపడి ఆయన కూడా కష్టపడ్డాడు బాబు ఆయన ఆయనకి ఒక అవగాహన ఓన్లీ డబ్బు ఒకటే కాదు ఆయన కూడా ఒక నాలెడ్జ్ ఉంది సినిమా మీద కథ మీద కమెంట్ మీద ఉంది ఇది ఇలా కాదు ఇది ఇలా అయితే బాగుంటుంది కదండి మీ మీ అభిప్రాయం ఏంటండి అట్లా అందరి అభిప్రాయం తెలిసిన అట్లా అట్లా చేయడం ఒక డెడికేషన్ చేస్తాం సో మరి ఎన్ని మంచి సినిమాలు ఎన్నో సినిమాలు ఇండస్ట్రీ మీ అందరం కలిసి అందిస్తాలని అందిస్తామని హృదయపూర్వం కోరుకుంటున్నాను నిజంగా రాత్రి చూసిన తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంక శంకర్ ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ వెళ్ళిపోవాలని అంత ట్రై చేసా నేను అంతలా కానీ కుదరల రేపు ప్రేక్షకుల దేవుళ్ళు ఏది నేరాజన పడతారు అది ఈరోజు ఆయన్ని ఆయనకి ఏం తెలియదు అసలు ఇక్కడ సత్కరించుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుని ఈ ప్రా ఈ ప్రశ్న పెడుతుంది జరిగింది తర్వాత మీరు పాత్రికే మిత్రులు అడిగిన ప్రశ్నలకు శంకర్ గారు సమాధానం చెప్పారు ఒక ఆయన సత్కరించుకునే అదృష్టం ఒక థ్యాంక్ యూ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడే మాకు అక్కడ లొకేషన్లోనే రెస్పాన్స్ ఉండేది 
క్లాప్స్ కొట్టడం ప్రతి సీన్కి క్లాప్స్ కొట్టడం అందరూ క్లాప్స్ కొట్టేవారు మాకు అక్కడ అర్థమైపోయింది ఏదో ఒక సీన్లో ఒక సినిమాలో ఒక రెండు మూడు సీన్లు క్లాప్స్ కొడితేనే సినిమా ఇట్టు నేను ఇంతకుముందు చేసిన సినిమా లాగా బ్రాహ్మ అనేది ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా దగ్గర దగ్గర ఒక పది సీన్లు క్లాప్స్ కొడతారండి ఫస్ట్ టాప్లో కానీ సెకండ్ టాప్లో కానీ అండ్ ఆడియన్స్ కానీ అలాగ ఉందంటే రేపు పొద్దున్న ఆడియన్స్ కూడా అదే కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సినిమా మీద నమ్మకం మాకు ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా రేపు సినిమా చూసి దాన్ని ఘన విజయం చేస్తారని మీకు నచ్చుద్ది కన్ఫామ్ నచ్చుద్ది నేను ఇంకో మాట చెప్తున్నాను బ్రదర్ మినిమం రెండు మూడు సార్లు ఈ సినిమా చూస్తారు భయ్య ఎందుకంటే దీని మీద పడిన కష్టానికైనా మీరు రెండోసారి వెళ్తారు మూడోసారి వెళ్తారు ఆ నమ్మకం అయితే నాకు గట్టిగా ఉందన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకుందాం మాట్లాడుకుందాం అన్న థ్యాం